Սրելի հրսատողնել ուրերի ժամը շահորնակվում է և առաջիկարոպեների ընթացքում խոսելու են կամերիկյան դատական համակարգի միացյալ նհանքներում Հայաստանում աղմկահարույց մի քանի դատավարությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև կրիական օրենց գրքի վերջին նորությունների մասին։ Եվ այս բոլոր հարցերին պատասխաններու նպատակով մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք անվանի փաստաբան Տիգրան Մարտինյանին։ Շնորհակալություն Պարոն Մարտինյան մեր հրավեր ընդունելու եւ US Armenia-ի տաղավարում հյուրընկալվելու համար։ Առաջին հարցը հետեւյալն է, ինչպես ընտրել լավ փաստաբան։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Բավականի հետաքրքիր հարց եք տալի, քանի որ ես ինքս իր բան լինելով, փաստաբան լինելով, ժամանակ աշավանակ երբ որ ինձ է պետք փաստաբան դժվարություն եմ ունենան ունենում ոչ թե փաստաբան գտնել, այլ ճիշտ իր բան գտնել։ Իմ կարծիքով ամենը ճիշտ ճանապարհը փաստաբան գտնելու սա է։ Եթե ուրիշ ծանոթ փաստաբան ունեք, որը որ այդ թեմայով չի զբաղվում, որը որ ձեզ պետք կա, իմ կարծիքով այդ փաստաբանին դիմելը ամենը ճիշտ կարճ ու ճիշտ մոտեցումն է։ քանի որ փաստաբանները հասկանում են թե ձեր քեսի համար ինչ ձևի փաստաբան պետք կլինի։ Շնորհակալություն Պարմարտյան անցած տարիների ընթացքում դուք բազմաթիվ քաղաքացիների եք օգնել իրավաբանական աջակցություն ցուցաբերելով տարբեր իրավիճակներում։ Հետաքրքիրը իմանալ վերջին շրջանում միացյալ նահանգների քրիական օրենս գրքում ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել, որոնք հետաքրքրեն քաղաքացիներին եւ այ իրավունքների պաշտպանության առումով ինչ նորություններ կան։ Ամենա մեծ նորությունը իմ կարծիքով սա է, որ Դոնալդ Ցրամպի Սանին լա Ջերարդ Քուշները ֆեդերալ օրենքի մեջ բավականի մեծ փոփոխություն մտցրեց դա դա ֆեդերալ օրենքի մեջ էր որը որ ֆեդերալ օրենքի օրենքի սենտենսինգները 50%-ով կրճատված են հիմի կոդրությամբ նոն վայլենտ հանցանքների վրա դա իմ ստվում է վերջի տարվա մեջ ամենակարևոր դեր խաղացող օրենքների փոփոխությունը փոփոխությունից մեկն է Շնորհակալություն Պարմարտյան ես տեղեկ եմ որ դուք մոտիկից հետևում եք տարբեր դատավարությունների որոնք ընդհանում են թե հայաստանում թե միացյալ նահանգներում համեմատություններ եք անում հաճախ նաև հարցազրույցներ եք տալիս ամերիկյան հեռուստաալիքներին պարզաբանումներ եք ներկայացնում այ հետաքրքիր է իմանալ ձեզ դատական համակարգերում այ եթե համեմատելու լինենք ամերիկյան եւ հայկական որոնք են այն հիմնական առանձնահատկությունները եւ փոփոխությունները եւ այսօր երբ հայաստանում առաջնային է համարվում դատական համակարգի փոփոխությունները ընդհանրապես այ ձեզ ես այ ինչ փոփոխություններ են հարկավոր հայաստանին եւ եթե միացյալ նահանգների այ առանձնահատկությունները վերցնելու լինենք դեր ամենա մեծ տարբերությունը սա է որ հայաստանի դատական պրոցեսների մեջ որոշում կայացնող օրվա վերջում դատավորն է իսկ ամերիկայի միացյալ նահանգների դատական պրոցեսների մեջ մեծամասնություն դրությունների մեջ դա ժուրին է իմ կարծիքով հայաստանում ժուրի սիստեմը մի քիչ դժվար կլինի օկտագորձել, քանի որ փոքր երկիրը 2.5 միլիոն ժողովուրդ են, համարյա բոլորը բոլորին գիրեն, սո ժուրի սիստեմը երևի է հայաստանում չի աշխատի։ Բայց իմ կարծիքով սրանք էր մեծ տարբերությունը սա է հայկական եւ ամերիկական օրենքների մեջ։ Եվ այսօր երբ Հայաստանում շատ հաճախ է խոսում վետինգի ինստիտուտի ներդրման մասին վարչապետը դա կարևորում է դատական համակարգի թափանցիկության ապահովման համատեքստում խնդրեմ փոքր մեր հրաշտատողներին ներկայացնեք ինչ է վետինգը ընդհանրապես եւ այդ միացյալ նահանգներում այս համակարգի ինչպես է կիրառվում Վետինգը Վետինգը նշանակում է ֆիլտրացիա ովոր որ նշանակվում է դատական փոստի վրա որ պարզաբանվի այդ անձնավորությունը մի գուցե արժանի է այդ փոստին թե չէ ամերիկայի միացյալ նահանգներում օրինակ ֆեդերալ դատավորների համար եւ քորտս օֆ ապիլների համար սուպրիմ քորտի համար երբ որ դատավորներ ընտրվում են պրեզիդենտի կողմից սենատը եւ կոնգրեսը պետք է այդ անձնավորությունային վետանի հետախուզի կոպիտ ասած ու եթե որոշեցին որ իրանք բաս են տալիս մեծամասնությունը իրանք նշանակում են այդ դատական աթորի վրա եւ եւ որ խոսում ենք շտացքի ստեյտի դատավորների համար պրոցեսը այդքան շատ բարձ չի ինչքան ֆեդերալ օրենքի ֆեդերալ դատա դատարանների դատավորների համար ըստ ձեզ հայաստանի անհրաժեշտ է այս ինստիտուտը եւ իմ կարծիքով անհրաժեշտ է քանի որ ոչ թե մի հոգի որոշի այդ մարդը նշանակվելու է թե չէ կամ ինչ որ մի հատ կոմիսիա ինստվում է ինստվում է 
պետք է հայաստանի կոնգրեսը նայի որոշի եւ ալին եւ ալին թե ես անձնավորություն անցնում եմ թե չի անցնում այդ պոստին իրան ինքը արժանի է թե արժանի չի այդ պոստին գնալու իրա քվալիֆիկեիշնների ունսոր հաշվի առնելով Պամարտյա միացյալ նահանգներում եւս հաճախ արտահայտության համակարգեւ ընդհանրապես քրիական օրեն զրկի վերաբերյալ մոտեցումները միանշանակ չեն տարբեր կարծիքներ կան տարբեր դատավարությունների աղմկահարույց դատավարությունների ընթացքում մենք տեսնում ենք ինչպես է հասարակությունը երկու խմբերի բաժանվում ոմանք դեմ են լինում այն օրենքներին որոնք կան ոմանք կողմ են այդ նույն օրենքները մի քանի կերպ կարելի է շրջանցել վերանայել եւ մեկնաբանել քրիական օրեն զրկի եթե վերցնելու լինենք այ այս օրերին աղմկահարույց դատավարություններից մեկը որը կարծում ողջ աշխարհի ուշադրություն ցան կենտրոնում է եւ բոլորը հետեւում են եւ յուրաքանչյուր չորոր նոր մանրամասներ են գալիս ամերիկացի միլիարդ հատի ոչ վերաբերյալ այդ ջեֆրի Էպսենի այդ դատավարության ողջ ընթացքի վերաբերյալ այդ ձեզ ինչ հետաքրքիր մանրամասներ կան այնտեղ եւ այ օրենքի մեկնաբանություն այս բարեգամ երբ մի քանի անգամ փաստորեն նա դատական համակարգեր այդ խնդիր է ունեցել բայց կարծես որևէ անգամ պատասխանատվության չի ընդհանրապես ինչպես է սա տեղի ունեցել եւ ինչպես կմեկնաբան է սո մոնսոր գիրեք մտավորապես 10 տարի առաջ ինքը դատախազվել է 10 տարի առաջ բավականի մեծ ապացույցներ են եղել իրա հանդեպ բայց իմ հասկանալով սրա մասին իրավի չեն խոսում շատ բայց իմ հասկանալով CIA-ն ասել է որ ինքը իրանց օգնում է տարբեր բաների մեջ ու ասենք իրա պատիժնաս լուրջ չլինի քանի որ ինքը պետքական մարդապետությանը դրա վրա հիմնվելով ինքը 1 ու 2 տարի կիսատնական կանոնքով անցել ու դրանով վերջացել էր ամեն ինչը իմ կարծիքով ինքը մտածում էր որ էլ իրեն ոչ մի բան չի լինի բայց ոնց որ տեսանք ձերբակալեցին չթողեցին որ բելի վրա դուս լինի դուս լինի դաժա իրա տան մեջ ու կտակ իրա վերջնական գրելուց հետո երկոր հետո ինքը իրան կախում է իրա ջալսալի մեջ որովոր ագեն շատ հետաքրքիր հետաքրքիր էր քանի որ պետք էր 24 ժամ իրան մեկը նայերը տեղ պետք էր իրա իրա վանդակի վրա լիներ կամերա որը որ նկարում էր բայց ոչ կամերա կար ոչ էլ իրան 24 ժամ նայում էին ու ոնց որ հասկանում եմ բանտի աշխատողները այդ օրվա համար 80 ժամ այդ շափատ աշխատել էին բավականի հոգնածան եղել սո ոնց որ ասում են Alfred Hitchcock-ը գիրք էր գրել the man that knew too much so he had to go so he had to go շնորհակալություն Պավ Մարտյան եւ իմ վերջին հարցը այ մեր համակարգացիները Լոս Անջելեսում բնակվող հայերը ձեր փաստաբանական գրասին եկին ինչ խնդիրների բարագայում կարող են դիմել եւ որ բարագաներում նրանց կարող է իրավական աջակցություն ցուցաբերել շնորհակալ եմ հարցի համար իմ ֆիրման զբաղվում է ցանկացած տիպի քրեական պաշտպանություններով եւ քաղաքացիական դատախազությունով ներկայացնում ենք վնասված ստացած անձնավորություններին տարբեր բարագաներում եւ ներկայացնում ենք մարդկանց որոնք որ քրեական գործերի մեջ են մեղադրված են եւ այլն եւ այլն տարբեր մեղադրություններով շնորհակալություն Պարոն Մարտինյանի ծեսելի հրաստատողներ հիշեցնեն որ մեր տաղավարում հյուրն կալել էին կանվանի փաստաբան Տիգրան Մարտինյանին ու հետ այսու հետ մեր լրատվական թողարկումների շրջանակներում կմեկնաբանենք եւ կվելուծենք իրավական տարբեր խնդիրներ որոնք տեղի կունեն անթե միացյալ նահանգներում եւ թե հայաստանում եւ ընդհանրապես իրավական ոլորտին առնչվող հարցեր որոնք հետաքրքրեն հենց ծես ապրեք խաղաղությամբ եւ եղեք պաշտպանված